बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स असलकुम आज हम चैप्टर नंबर सिक्स सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल हम जो सर्कल के बोर्ड पहले पढ़ चुके हैं वो है इसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट सर्कल यूनिट सर्कल पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसके अलावा सर्कल की इक्वेशन ओरियन पे जैसा कि जनरल फॉर्म में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जनरल फॉर्म में इसमें सेंटर आपने पढ़ा था माइनस डी माइनस एफ और इसमें रेडियस पढ़ा था जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी अंडर रूट सेंटर और रेडियस आप देखें हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल सर्कल ना है ये इसका सेंटर है ये एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं देखें एक ये लाइन है ये सर्कल को कट कर रही है ये सिर्फ टच कर रही है अगर एक लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे सर्कल की ये बाउंड्री लाती है और सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सरकम फेरस ऑफ अ सर्कल एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को सरकम फेरस ऑफ सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे कट ना करे तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन ऑफ आ सर्कल अ लाइन विच टचेस द सरकम फेरस ऑफ अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट वन पॉइंट ओनली इज कार्ड टेंजेंट लाइन अब एक और बात टेंजेंट लाइन का जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालें ये देखें ये टेंजेंट लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालें वो किस पीकल आ गए रेडियस के किस पीकल आ गए सेंटर इसका होता है जनरल फॉर्म माइनस जी और माइनस एफ अब हमने किसी लाइन को चेक करना हो कि क्या वो टेंजेंट लाइन है सर्कल पे तो हम सिंपल क्या करेंगे उस लाइन का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया तो वो लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी अगर ये लाइन इधर है ये टेंजेंट लाइन तो नहीं है ना अब इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो रेडियस से कम है ज्यादा है या इक्वल है रेडियस तो यहां खत्म हो गया है वो रेडियस से ज्यादा है अब एक लाइन यहां ले लेते हैं जो सर्कल को दो डिस्टिंग पॉइंट पे टच कर रही है उसको सीकर लाइन कहते हैं सेंटर से इस लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें ये वाला निकले ये वाला ये वाला ये क्या है रेडियस से कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी लाइन को चेक करना हो कि क्या वो सर्कल पे टेंजेंट लाइन है तो हम उस लाइन का सेंटर से उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर वो डिस्टेंस आपके पास रेडियस के इक्वल आता है तो उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन तो आज हमारा यही टॉपिक है यही क्वेश्चन हमने करना है कि दो लाइंस दी हुई हैं हमने चेक करना है कि वो सर्कल पे टेंजेंट लाइन है या नहीं तो हम उन दोनों लाइन्स का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे अगर वो रेडियस के इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों लाइन टेंजेंट लाइन होंगी क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स शो दैट द लाइंस थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो और टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो हमने ये शो करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट्स टेंजेंट लाइन है अगर ये सर्कल पे टेंजेंट एक ही कंडीशन है कि इन इस लाइन का ये सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें उसके लिए मुझे क्या चाहिए सेंटर 
और वो किस के इक्वल होना चाहिए रेडियस के लिए उसके मुझे क्या चाहिए रेडियस तो कल हमने पढ़ा था कि कि ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0 ये आपके पास सर्कल में जनरल फॉर्म है अब हम लिखेंगे कि x जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये कल वाले टॉपिक में हमने ये किया था कि हमने एक सर्कल लिया होता था उसमें से सेंटर और रेडियस निकालते थे इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके कंपेयर करते हैं तो x के साथ 6 है यहां x के साथ कितने हैं 2g है तो 2g इज इक्वल टू 6 और 2f इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 0 x के साथ 6 है यहां x के साथ 2g तो 2g इक्वल टू 6 y के साथ माइनस 4 यहां y के साथ 2f तो 2f इक्वल टू माइनस 4 और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 यहां से g की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 f की वैल्यू माइनस 2 और c आपके पास 0 2 पे डिवाइड करें 2 3 दा 6 2 2 दा 4 देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द माइनस g और माइनस f g की वैल्यू पुट करें g कितना 3 तो माइनस 3 माइनस f की वैल्यू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट तो g स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 f का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 c वैल्यू 0 तो ये अंडर रूट 13 तो रेडियस किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 13 g स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 f स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 तो ये आपके पास आ गया अब देखें अब देखें ये पहली लाइन है अब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक लाइन हो ax by c 0 और एक पॉइंट हो x1 y1 तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो तो हम को d की इक्वल लेंगे और वो क्या होता है x की जगह x1 पुट करते हैं a x1 y की जगह y1 b y1 plus c होल पार्ट इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है पास a उसका स्क्वायर y कोफिशिएंट b उसका स्क्वायर होल अंडर रूट एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है कि x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी x की जगह x1 plus b y की जगह y1 plus c उसका मार्ट होल डिवाइड बाय x का कोऑफिशिएंट a उसका स्क्वायर plus y का कोऑफिशिएंट b उसका स्क्वायर अंडर रूट अभी हमने भी क्या करना है एक लाइन है और एक पॉइंट है एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास भी एक लाइन है और एक पॉइंट कौन सा है सेंटर क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैंने शो करना है कि ये जो लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट है ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट कैसे प्रूव हो सकता है कि अगर उस लाइन का सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए और वो रेडियस के इक्वल आ जाए तो वो लाइन टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट होगी अब हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 3x minus 2y equal to 0 from center क्या है center आपके पास है minus 3 to ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आपने क्या स्टेटमेंट देनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर माइनस ए टू ऑफ सर्कल इज मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट है और ये लाइन है फिर इधर देख लें एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं x की जगह x1 y की जगह 
y1 put करते हैं उसका mod whole divided by x का quotient a उसका square y का quotient b उसका square under root तो ये ही काम करें कि ये x की जगह x1 put किया था तो x की जगह x1 कितना है minus three तो ये आएगा three x की जगह minus three minus two y की जगह two इसका mod whole divided by x का quotient कितना है three उसका square plus y का quotient कितना है minus two उसका square whole अंडर रूट तो याद रखना जब भी एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो तो वो पॉइंट एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दें वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट और उसका मार्ड दें यानी थ्री की जगह थ्री एक्स की जगह माइनस थ्री माइनस टू वाई की जगह टू उसका मार्ड फिर एक्स का जो कोफिनेट होगा जिस y का कोफिनेंट b है तो b स्क्वायर y का कोफिनेंट माइनस टू है तो माइनस टू स्क्वायर होल अंडर रूट ये फॉर्मूला लिखो है तो ये थ्री थ्री डार माइनस नाइन माइनस फोर का मार्ट ओवर थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस नाइन माइनस फोर माइनस थर्टीन का मार्ट ओवर अंडर रूट थर्टीन माइनस थर्टीन थर्टीन ये कट जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट थर्टीन ये किसके इक्वल आ गया रेडियस किसके इक्वल आ गया रेडियस तो अभी मैंने बताया है किसी भी लाइन का सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस आ जाता तो वो लाइन टेन एंड नाइन होगी देयरफॉर लाइन क्या थी आपके पास थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो बहुत ही आसान आप सेकंड पार्ट सेकंड में यही करना है 2x plus 3y minus 13 equal to zero को शो करना है ये सर्कल पे टेन लाइन है उसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ लाइन कौन सी लाइन 2x plus 3y minus 13 equal to zero from सेंटर सेंटर आपके पास में बच्चों माइनस थ्री टू आ सर्कल इज इक्वल पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल क्या होता है एक पॉइंट का एक लाइन से पर पेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि एक्स की जगह x की कीमत पुट करते हैं यानी टू मल्टीप्लाई बाय x की जगह माइनस थ्री प्लस थ्री y की जगह y की कीमत टू माइनस सर्टीन इसका मार्ट लेते हैं होल्ड बाय बाय क्या मल्टीप्लाई बाय देखिए x के साथ क्या है आपके पास a तो a का स्केल x के साथ टू है तो टू का स्केल प्लस y के साथ b है तो b का स्केल y के साथ थ्री है तो थ्री का स्केल अंडर और टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन ये माइनस थर्टीन का मार्ड और अंडर रूट थर्टीन अभी बताया कि मार्ड में क्या होता है प्लस माइनस थर्टीन का मार्ड प्लस थर्टीन और अंडर रूट थर्टीन थर्टीन को क्या लिखेंगे अंडर रूट थर्टीन अंडर रूट थर्टीन और अंडर रूट थर्टीन ये कर देगा अंडर रूट थर्टीन जो कि आपके पास रेडियस है तो दूसरी लाइन जो दी हुई थी उसका भी सेंटर से पर पेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया रेडियस के तो इसका मतलब दूसरी लाइन भी सर्कल पे टेंज आना देयरफॉर 2x plus 3y minus 13 equal to zero is tangent line to the circle ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया टॉपिक भी खत्म हो गया कि डिफाइन टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल उसके बाद आपको एक और बात क्या पता चली है कि अगर टेंजेंट लाइन ये टेंजेंट लाइन सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट कब होगी सर्कल पे अगर इसका सेंटर ऑफ सर्कल से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाए वो रेडियस के इक्वल आ जाए तो ये लाइन क्या होगी टेंजेंट लाइन होगी तो उसके लिए आपको दोबारा देख लें सबसे पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए सेंटर और रेडियस के लिए कल आपने टॉपिक पढ़ा था कि उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो टू जी की जगह सिक्स 
x का जो कोफियंट होता है वो 2g यानी x की जगह 6 है कोफियंट x का तो वो 2g equal to 6 y का कोफियंट 2f तो 2f equal to minus 4 और constant term c c कितने हैं 0 तो 2g equal to 6 2f equal to minus 4 2 पे divide करें g की value 3 2 पे divide करें f की value minus 2 और c 0 है center of circle का formula होता है minus g minus f minus g की value 3 minus 3 और f की value 2 minus 2 तो minus minus plus 2 radius of circle होता है g square plus f square minus c under root g की जगह minus 3 का square 9 f की जगह 2 2 का square 4 minus c कितने हैं 0 तो अब आपके पास कितना आएगा g की value कितनी है 3 3 का square 9 और f की value कितनी है minus 2 minus 2 का square 4 minus c की जगह 0 तो 9 plus 4 under root 13 तो radius क्या आगे आपके पास under root 13 अब एक point का एक line से डिस्टन निकालना हो तो उस line में x की जगह x coordinate put करते हैं y की जगह y coordinate point का put करते हैं plus c का mark फिर जो line है उसमें x का coefficient a उसका square y का coefficient b उसका square add करके under root लेते हैं तो वो आपका एक point का एक line से perpendicular distance निकलाते हैं अब है निकालते हैं perpendicular distance of line 3x minus 2y equal to 0 from center of circle is equal to क्या बता है x की जगह x coordinate x की जगह x coordinate कितना minus 3 है 3 की जगह 3 x की जगह minus 3 minus 2 y की जगह y1 यानी y की जगह 2 इसका mod hold word पर क्या पड़ा है x का जो coefficient है a उसका square x का जो coefficient है 3 उसका square y का जो coefficient है b minus 2 उसका square under root 3 3 is 9 2 2 is 4 minus 9 minus 4 minus 13 नीचे 3 का square 9 और 2 का square 4 वो भी 13 आ जाएगा minus 13 का mod equal to 13 over under root 13 फिर 13 को लिख लिया under root 13 multiply by under root 13 एक कट जाएगा under root 13 और under root 13 इसके equal है radius तो इसका मतलब है इस line का सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गया इसका मतलब है ये जो लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट लाइन है अब दूसरी लाइन ले 2x 3y 13 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2x 3y 13 इक्वल टू फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x की जगह x कोऑर्डिनेट 3 y की जगह 2 y कोऑर्डिनेट 2 फिर x की जगह 3 3 y की जगह 2 माइनस 13 का मार्ट माइनस 13 का मार्ट होल्ड बाइड बाई x को कोफिन 2 उसका स्केर y को कोफिन 3 उसका स्केर अंडर रूट 2 मटलाई माइनस 3 माइनस 6 3 2 दा 6 माइनस 13 ये 6 और 6 काट गए एक माइनस का एक प्लस कर तो माइनस 13 का मार्ट ओवर 13 अंडर रूट माइनस 13 का मार्ट प्लस 13 ओवर अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 ऊपर 13 को लिख लिया अंडर रूट 13 मटलाई बाई अंडर रूट 13 क्यों लिखते हैं 13 को लिखते हैं अंडर रूट 13 का स्केर अंडर रूट 13 स्केर का मतलब अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 तो एक कट जाएगा तो अंडर रूट 13 आ जाएगा और अंडर रूट 13 क्या है रेडियस तो ये रेडियस आ गया इसका मतलब है ये लाइन जो है 2x 3y 13 ये भी सर्कल पे क्या है टेंजेंट लाइन क्यों क्योंकि दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इस इस लाइन का भी और इस लाइन का भी सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आ गया ज्यादा ये दोनों लाइन सर्कल पे टेंजेंट लाइन है तो ये आपका आज वाला टॉपिक खत्म हो गया है कल हम इंशाल्लाह मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़